Hello everyone, welcome to my YouTube channel, Tomar Academy. In today's video, we are going to perform an activity to study refraction of light through glass prism. But activity se pehle bachcho, ek bar is diagram ko samaj lete hai. To isme angle of prism jo hai iska, wo hai A. And I have let ke ek monochromatic light iske is face ke upar incident karti hai. With an angle of incidence, I. Ab monochromatic light ka matlab samaj rahe hoongi ab. To monochromatic light is a light with single wavelength. जैसे व्हाइट लाइट होती है व्हाइट लाइट मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं होती क्योंकि उसमें वेब की होती है यानी कि सेवन कलर्स का कंपोनेंट होता है तो उसे बोलते हैं पॉलीक्रोमेटिक लाइट तो ये है मोनोक्रोमेटिक लाइट लाइट जो आप लेते हैं लेजर रेड की है ब्लू की है तो वो आपकी मोनोक्रोमेटिक लाइट मानी जाती है अब यहां से मान लीजिए मोनोक्रोमेटिक लाइट आई है विद एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एंड नाउ वी नो दैट इट इज मूविंग फ्रॉम ऑप्टिकल रेयर टू ऑप्टिकल डेंसर तो बेंड हो जाएगी नॉर्मल की तरफ क्लियर एंड अगेन नाउ इट इज मूविंग फ्रॉम ऑप्टिकल डेंसर टू ऑप्टिकल रेयर तो इसमें रिफ्रैक्शन होगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल so this is angle i first angle of refraction r1 angle of refraction on the other face r2 and this is angle of emergence ab aap yahan se dekh rahe to is agar main emergent ray ko wapas le jata hu incident ray ko aage ki taraf le jata hu to ye dono ray bhi intersect karenge and the angle between emergent ray and the incident ray is known as angle of deviation yahi important hai actually theek hai to ab zara activity perform kar lete hain is diagram ko samajhne ke sabse pehla step hota hai इस प्रिज्म की बाउंड्री बना लेना इस तरीके से मैंने इसकी बाउंड्री तैयार कर ली और इस फेस पे आपने इंसिडेंट रे को फॉल कराना है और इस फेस से आपने उसके रिफ्रैक्टेड रे को देखना है और चलिए अब मैं जल्दी से यहां पर एक इंसिडेंट रे बना देता हूं केस में मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस लूंगा थर्टी डिग्री और मैंने इस फेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस थर्टी डिग्री ड्रॉ कर लिया है और बच्चों ध्यान रखिएगा प्रोटेक्टर को आप हमेशा ऐसे रखते हैं कई बार बच्चे गलती से इसे ऐसे रख लेते हैं ये गलत है आपको जो एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना होता है वो नॉर्मल के साथ निकालना इसलिए आप हमेशा प्रोटेक्टर को ऐसे रखेंगे और फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस इसके साथ बनाएंगे जो पिंस लगाते हैं वो आपने ध्यान रखना है कि ये थोड़ा दूर दूर लगे पास पास नहीं लगानी है आपने तो देखिए एक पिन मैंने यहाँ लगा दी है और दूसरे पिन आपने इंसिडेंट रे पे इस तरफ लगा दी इंसिडेंट रे हमारा हो गया है कंप्लीट आपको इस तरफ से देखते हुए ये बाकी दो पिन भी लगानी है सच दैट की ये दो रियल पिन और इन दो पिन की दिखने वाली इमेज जो इधर से दिखेगी वो चारों एक ही लाइन में आनी चाहिए ये देखिए आपको अब इस फेस से उन दोनों पिन की इमेज दिखाई दे रही है बस अब आपको उन्हीं को देखते हुए ये जो तीसरी पिन है कुछ इस तरीके से लगानी है कि ये तीनों एक ही लाइन में आ जाए तो देखिए मैं इसे फोकस करने की कोशिश करता हूँ वो दोनों पिन की इमेज एक ही लाइन में नजर आ रही है और अब आप इस पिन को भी इसी तरीके से यहाँ से लगा दीजिए अब आपको ये पिन और इसके पीछे की वो जो इमेज है वो नजर नहीं आ रही है इसी तरीके से बस आपने एक पिन और लगाना है ये भी लग गया है तो आप ध्यान से देखेंगे कि इस पिन के पीछे आपको वो वाली पिन और बाकी की दो इमेज भी नहीं नजर आ रही थोड़ा सा आप शिफ्ट करेंगे तो देखिए आपको सब कुछ नजर आएगा वो दो इमेज भी और पीछे वाली पिन भी है ना तो बस आपने इसी तरीके से ये पिन लगानी ऊपर से देखने में आपको ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा मैं इसे कंप्लीट कर लेता हूँ और फिर रेडाग्राम दिखाता हूँ कंप्लीट होने के बाद अब ये रेडाग्राम कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है ये आपके इंसिडेंट रे है ये इमरजेंट रे है ये मैंने इंसिडेंट रे को एक्सटेंड कर लिया है और प्रिज्म के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखो आपको रिफ्रैक्टेड रे भी नजर आएगी देखिए बस अब आपने प्रोटेक्टर की हेल्प से इमरजेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को निकालना है और उसी एंगल का हमने क्या नाम दिया था एंगल ऑफ डेविएशन ध्यान से देखो बेटा आपका जो एंगल है बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे फोर्टी टू डिग्री दिस एक्टिविटी हैज शोन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिजम अगर रिफ्रैक्शन नहीं होता तो रे ऑफ लाइट आपकी सीधी चली जाती बट रिफ्रैक्शन की वजह से वो बेंड हो रही है और इमरजेंट रे की फॉर्म में यहां से निकल रही है क्लियर हो गया अब सीख लेते हैं कि जो आपका एंगल ऑफ डिविएशन है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है तो देखो बच्चों, वो बहुत ईजी है मैं आपको दो फॉर्मुलाज दूंगा अब वो फॉर्मुलाज ही याद रख लीजिएगा और उसके बिहाफ पे आप सारे के सारे फैक्टर्स को याद भी कर सकते हैं और एक्सप्लेन भी कर सकते हैं देखो वो फॉर्मुला ये है पहला फॉर्मुला आ गया डेल्टा इज गुड ए टाइम्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस वन ये हो गया एंगल ऑफ डिविएशन एंगल ऑफ प्रिज्म ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये जो प्रिज्म का है और ये आपका पूरा फॉर्मूला है एक और देता हूं मैं आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्ट ए प्लस बी बाय लेमडा स्क्वायर प्लस सी बाय लेमडा के पास फोर वेर ईटा इज योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए बी एंड सी देर एनी कॉन्सेंट और लेमडा होता है आपका वेव लेंथ ऑफ लाइट तो इन दो फॉर्मुले से देखो मैं कैसे फैक्टर्स निकालता हूँ तो एंगल ऑफ डिविएशन देखो सामने ही दिख रहा है आपको किस पर डिपेंड कर रहा है एंगल ऑफ प्रिज्म पे तो पहला फैक्टर हो गया एंगल ऑफ प्रिज्म तो जितना बड़ा एंगल होगा प्रिज्म का उतना ही ज्यादा आपका एंगल ऑफ डिविएशन आएगा अब दूसरा फैक्टर देख लेते हैं वो भी फॉर्मुले से ही है देखो यहाँ पर जो डेल्टा है वो रिफ्रैक्टिव
ठीक है हर डिफरेंट टाइप का होता है इसलिए उनका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी डिफरेंट होगा तो एंगलो डिविजन भी डिफरेंट होगा वही आपका सेकेंड फैक्टर है तीसरा फैक्टर भी देख लेते हैं उसके लिए आपको देखो इस फॉर्मुले को भी देखना पड़ेगा अब यहां पर मुझे पता चल रहा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स खुद एक नए फैक्टर पर डिपेंड करता है वो है वेवलेंथ और वो भी कैसे पता चल रहा है कि जितनी वेवलेंथ कम होगी उतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ठीक है तो यहां पर थर्ड फैक्टर आ गया वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट जैसे कि अपने फॉर्मुले से भी सीख लिया है अब ये देख लेते कि वेवलेंथ से इनवर्सली है या डायरेक्टली प्रपोर्शनल है वो फॉर्मुले से दोनों फॉर्मुले को यूज करना पड़ेगा आपको तो यहां से देखो क्या पता चल रहा है आपको कि जो वेवलेंथ है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली रिलेशन है वेवलेंथ बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम हो जाएगा तो एंग्रो डिवेशन भी कम हो जाएगा क्लियर हो गया और इसी बिहाफ पे आपसे देखो बोर्ड में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एंग्रो डिवेशन किसका ज्यादा होगा वॉलेट का या रेड का या जो आप देखो डिस्पर्जन पड़ते हैं डिस्पर्जन आपको विपग्योर आता है ना जब यहाँ व्हाइट लाइट लेते हैं तो विपग्योर में वॉलेट नीचे और रेड ऊपर क्यों होता है ये क्वेश्चन भी हम आपसे पूछ सकते हैं तो वेवलेंथ ऑफ वॉलेट इज लेस देन वेवलेंथ ऑफ रेड कलर तो ये लिख सकता हूं फिर मैं आपके लिए अब वेवलेंथ कम होगा तो इस फॉर्मले को यूज करके मैं लिख सकता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फेस बाय वॉलेट कलर विल बी मोर एज कम्पेयर टू दैट बाय रेड कलर अब ये वाला फॉर्मुला यूज करके मैं लिख सकता हूँ कि डेल्टा फॉर वी विल बी ग्रेटर देन डेल्टा फॉर आर इसीलिए एंग्लो डिविजन वॉलेट में ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू रेड तो जब भी व्हाइट लाइट आएगी तो दैट इज माई वॉलेट अपेयर टू बी एट द बॉटम ऑफ द स्पेक्ट्रम एंड रेड एट द टॉप ऑफ इट क्लियर हुआ सो दिस इज हाउ वी कैन एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रेजन एंग्लो डिविजन की डेफिनेशन आपने सीखी और फैक्टर्स भी सीख ली और ये बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सीखा है सो दैट्स ऑल फॉर टूडे आई होप आपको आज का कंटेंट समझ में आएगा वीडियो भी अगर आपको अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में टेल दिन कीप अपलाइंग फिजिक्स इन डेली लाइफ जय हिंद जय भारत